No último dia 11 de setembro, o governo de Minas Gerais encerrou as inscrições para que credores realizassem acordos diretos com precatórios. Mas o que são precatórios? E para responder essas questões e outras perguntas, nós conversamos com Pedro Corino, ele que é professor do EBRAD e um dos maiores especialistas em precatórios no Brasil. Pedro, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul, tudo bem? Adriano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com o telespectador. É uma honra poder participar e esclarecer eventuais dúvidas aí que o pessoal tiver de casa. Pedro, para a gente começar, o que são precatórios? Os precatórios são uma condenação né, de, do poder público, ou seja, é um prefeito, é um governador, o presidente da república, né, é, que ali, enquanto representante da União, do Estado é, e dos municípios, eles perdem uma ação judicial. Então, um juiz condena eles a pagarem a alguém é, uma certa quantia, uma indenização um ressarcimento por salário pago errado né, para um servidor público. É, muitas vezes existem desapropriações também é, para co construir, por exemplo, um metrô, né, a sede ali, a, aquela estação principal do metrô, desapropria bastante terreno, essas pessoas têm que ser indenizadas. Muitas vezes elas são indenizadas de uma forma muito pequena e aí você a, a, tem uma batalha judicial para dizer que quanto que aquela pessoa teria de direito. Então, quando ela ganha esse direito né, contra o governo, é, basicamente o governo ainda por cima, depois de 10 anos, ele ainda pode é, jogar essa dívida para o orçamento, igual o orçamento doméstico. Né? O governo vai lá e fala, oh, mês que vem eu vou comprar aqui um, um pouco mais de banana. No caso, o governo orçamento é do ano, e aí o precatório, então, é essa condenação judicial que eu acabei de explicar, é, jogada no orçamento. No ano que vem eu vou te pagar, então, aqui esses seus 100 mil, esses seus 20 mil, é, ou valores maiores, às vezes. Bom, Pedro, e em que situações que a pessoa normalmente pode receber precatórios? Os precatórios, eles são, é, basicamente, de dois tipos, né? os alimentícios e os não, não alimentícios. Dentro dos alimentícios, eles podem ser por questão de verba salarial, né? uma discussão, uma disputa, uma mudança de lei que vem a reduzir ou que vem só a melhorar o salário de uma categoria, mas não de outra categoria profissional. E aí, então, os advogados, os sindicatos, das associações se organizam e entram com ações judiciais contra o governo, por exemplo. É, podem ser previdenciárias, então, o aposentado não se aposenta pelo teto, mas ele teria direito de se aposentar pelo teto. A análise da, da aposentadoria dele feita pelo INSS no primeiro momento estava errada. Então você recorre ao Poder Judiciário para fazer essa mudança. Né? Então esses dois tipos são é, alimentícios. Os não alimentícios têm diversos tipos. Né? Então desde a desapropriação, como eu comentei para vocês, como por exemplo, às vezes o governo contrata alguém e não paga, né? Imagina, você faz uma obra lá, constrói uma rodovia e não recebe por isso. Você tem lá, sei lá, centenas, milhares de funcionários que precisam receber e o governo não te paga por qualquer razão, seja ela certa ou errada. Você tem direito a, a receber uma indenização por isso, ressarcir o valor e receber o valor que, da obra que você entregou. É, então, isso também pode virar um precatório. Né? Então, você tem... É, indenizações, um carro da polícia está perseguindo um bandido, bate no seu carro, o seu carro tem que ser indenizado. É, tem diversas é, questões aí relacionadas a, a razões de por que você tem um precatório expedido a seu favor ou que você possa ter um precatório. E no caso de Minas Gerais, qual que é o perfil das pessoas que podem fazer esse acordo jurídico com o governo? É, ótima pergunta, Adriano. Eu acho que... É, Todas as pessoas que detenham precatórios, elas têm autorização em lei, né? Obviamente é uma lei que tem janelas, né? Ela tem um início e um fim, mas ela abre às vezes uma, às vezes duas vezes por ano. E se você, por acaso, perdeu, por exemplo, o seu momento o seu, é, de entrar agora, né, esse ano, se o governo não abrir de novo, fique preparado, porque ano que vem o governo abre de novo o acordo. Mas quem que pode? o autor da ação, ou seja, aquele que teve o direito prejudicado, 
O herdeiro do autor da ação também pode, muitas vezes acontece é, do processo demorar tanto tempo que a pessoa venha a falecer. Os herdeiros também podem pedir é, o acordo, tá? O acordo basicamente vai tirar o precatório da fila, do atraso todo, ele vai ter uma, uma, uma diminuição de valor, né, entre 20% e 40% de desconto, então você tinha 100 mil, você vai receber de 60 a 80 mil, é, mas você vai receber fora da fila, bem antes da fila, né, é, então é bem interessante para quem é, quiser ou precisar do dinheiro antes. Você tem também, quem mais pode pedir esse acordo? O advogado, né, que trabalha no processo judicial, na parte que cabe a ele, né, é, o advogado também vai ter que representar o cliente ou os herdeiros nesse pedido. As pessoas não podem ir lá e fazer esse pedido diretamente, tem que ser via um advogado. É, e também as empresas ou pessoas, investidores, que tenham adquirido precatórios no mercado. Então, é, às vezes a pessoa estava devendo um dinheiro para o banco, pagando um juros caro, ela vende esse precatório para uma outra, para uma empresa, por exemplo, um fundo para um banco, esse banco também pode pleitear o acordo. A, a Lei de Minas, é, que foi uma das primeiras legislações nessa área no Brasil, ela, ela é bastante ampla em aceitar é, praticamente todas essas pessoas né, para fazer o acordo, que é muito bom para o governo. Né? O governo consegue pagar muito mais precatório com muito menos dinheiro, muito inteligente. Certo. Pedro, e a pessoa recebe o valor devido naquele momento ou o pagamento dessa dívida que o governo possui é paga depois? Qual que é o tempo máximo que o governo pode demorar para pagar? Ótima pergunta também, Adriano. É, basicamente, quando você propõe um acordo, o que, que a procuradoria vai fazer junto do, do tribunal? Né? Em Minas, o acordo é proposto perante o Tribunal de Justiça. É, em outros estados, o acordo é pro, pro, proposto perante a procuradoria, ou seja, perante quem defende o próprio governo. É, tanto em Minas, é, isso é muito melhor, que você tem aí uma série de cidades que acabam usando da estrutura do tribunal e que, se assim não fossem, talvez não pudessem propor os acordos de precatórios municipais, que também agregam né, junto ao Tribunal de Minas e nesse trabalho aí, é, de antecipar os valores. É, basicamente, quanto tempo demora? O tribunal, junto da procuradoria, vai analisar se o caso realmente está é, todo redondo, se ele, se ele foi correto a expedição do precatório, vão atualizar o valor do precatório, vão ver quem tem mais prioridade, porque tem um limite né, de, de valor. Ele vai pagar ali, por exemplo, 100 milhões por... É, por abertura de, de, de acordo. Né? O Estado do, Rio, do Estado de Minas Gerais vai pagar 100 milhões de reais nesse último acordo, ou seja, ele vai conseguir é, quitar mais ou menos 140 milhões de reais em dívidas. Tá? E aí vamos dizer que tem um pedido 145 milhões. Quem pediu por último vai ficar de fora. Né? Então, por isso que é importante você ser, você que está assistindo a gente aqui, é, você ser o primeiro a pedir no próximo acordo. É, e aí, basicamente, esse tempo, usualmente entre três e seis meses, depois que o pedido de acordo é feito, é, as pessoas já recebem os pagamentos. Pedro, e uma outra questão é em relação ao tempo de demora. Quanto tempo demora para uma pessoa ter um precatório? É, aí já demora muito mais. Né? Dependendo da ação judicial, chega às vezes a 20 anos, às vezes até mais. A maioria das ações... Né, alimentícias principalmente elas giram em torno de 5 a 7 anos uh, e aí depois tem mais essa espera né, do pagamento do precatório em si, que é uma segunda fila, né, que é justamente essa que a gente está tratando aqui e que em Minas está é, atrasado, mas que permite né, essa legislação muito, muito inteligente, que Minas foi um dos primeiros desde 2009 a aderir é, primeiro ao leilão, depois o Supremo falou que não podia leilão, Minas já aderiu direto ao acordo direto. Então, Minas tem um histórico puxando o Brasil aí para frente no sentido de fazer esse acordo. E existe alguma outra maneira para expedir, ou seja, enviar é, o precatório com maior velocidade? Muito boa pergunta também. É, 
Como, como o que acontece? Né? Você tem ali a ação judicial toda, Adriano, sobre uma matéria específica. Vamos dizer, é, me pagaram uma aposentadoria errada. Aí a pessoa vai lá e procura um advogado né, que entenda de previdenciário, que é a aposentadoria justamente. Uh, essa pessoa, uma vez, esse advogado, uma vez que ganhou a ação, ele usualmente fica um pouquinho perdido. Ele não, ele, ele não entende de precatório em si. Precatório vai ser cálculo matemático, né, de somar e de entender quanto que ele tem direito a receber, e estratégia processual. Então, é, quando você tem uma ação judicial ganha, vale muito a pena procurar um profissional né, que trabalhe com precatório especificamente para é, buscar o, o, a expedição do precatório o mais rápido possível. Porque muitas vezes você ganha em quatro anos, e eu falei seis, cinco a seis de propósito, você ganha a sessão em quatro anos e demora dois anos para conseguir ter o seu precatório expedido. É, se você agir muito corretamente, entre seis meses e um ano, você economiza pelo menos aí um ano, um ano e meio de tempo para expedir o precatório. Uma vez que o precatório expede, você não consegue passar o seu precatório inteiro na frente. Você só consegue fazer esse, esse desconto, né, o acordo direto, e aí você passa na frente dos outros que não quiseram da, abrir mão de um pedaço do, do, do benefício. E, Pedro, devido a essa demora, é possível que é, a pessoa perca o precatório devido a esse tempo de demora, esse tempo de espera? Outra excelente pergunta. Se o seu precatório for... É, estiver simplesmente atrasado e não for pago, você não perde ele. Tá? Mas vale a pena dividir essa, essa pergunta em outras respostas aqui. Então, primeira resposta, se o precatório está simplesmente demorando para pagar, você não, não perde ele, mas vale a pena fazer um acompanhamento, ainda que todo ano ou todo semestre, para verificar né, como é que anda a fase de pagamento. Por outro lado, se o seu precatório é depositado e o dinheiro fica lá a favor é, né, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ele está lá na conta do Judiciário, do Poder Judiciário, se passarem cinco anos sem que você ou o advogado levantem um dinheiro, esse dinheiro volta para a União ou para o governo do Estado de Minas ou para o município e aí esse dinheiro está perdido, você não, pode, não vai conseguir receber de novo, tá? É difícil de deixar cinco anos parado? Eu acho que é difícil. Né? No meu caso, a gente não deixa. Mas, e de muitos, muitos advogados, colegas, a maioria não deixa. Mas a, a, a União, junto com os estados e municípios, recuperam alguns bilhões de reais por ano com pessoas que deixam o dinheiro lá parado. Então, tem muito dinheiro aí na mesa por conta disso. E a outra situação que é ainda mais complexa, né, e aí é, eu falo talvez mais para os advogados, porque as pessoas talvez não entendam isso, é, mas eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível. Tá? É o seguinte, quando você está disputando judicialmente alguma coisa, você ainda não ganhou completamente as ações. Vamos dizer que você tem uma disputa previdenciária porque a sua aposentadoria está sendo paga errada. Vamos dizer que a sua aposentadoria está sendo paga errada por duas questões. Uma delas, você ganha relativamente rápido e fácil, porque o Supremo já declarou que a vitória é sua. Aí, a outra delas, o seu advogado ainda está disputando, só que ele não pede a expedição daquele primeiro precatório. E entre uma discussão e a que você já ganhou, passaram cinco anos. Você perde o direito do primeiro benefício também, você deveria ter pedido o precatório. Então, essa é uma dica aqui que a gente dá importantíssima né? É, para todo mundo que estiver assistindo, importantíssimo para que não se perca mais dinheiro, porque é muita, muita, muito dinheiro perdido em favor aí, é, dos governos e que saem dos bolsos das pessoas por conta desse tipo de erro. Ou seja, a sua pergunta aqui, mais uma vez, extremamente pertinente, Adriano. Muito obrigado pela oportunidade de responder. Tá ok, Pedro. E teria mais algum ponto que você gostaria de destacar aqui? Bom, eu acho que só mais uma vez aqui colocando pontualmente que o Estado de Minas e diversos municípios né, é, do Estado, é, Alfenas, Araxá, Belo Horizonte, Belo Oriente, é, Maruaé, Passos, Pouso Alegre, tem vários, né, Sete Lagoas, é, Uberaba, Uberlândia, é, enfim, 
contagem, eu não vou lembrar todos agora de cor, mas tem muitos municípios que abrem essa oportunidade também para que você possa antecipar o seu precatório. A melhor coisa que o titular do precatório pode fazer quando tem essas grandes demoras é justamente buscar esse acordo direto. E Minas é, vem puxando aí o Brasil há 16 anos nessa, nessa questão, é, mostrando que vale a pena pagar os precatórios, porque é, é justo, você coloca dinheiro na economia, você coloca dinheiro na mão das pessoas que elas precisam é, comer, inclusive. E, então, é, eu queria deixar aqui os parabéns é, para os mineiros todos, porque é, o Brasil acaba se inspirando em vocês aí nisso também. Ok, Pedro, muito obrigado pela sua participação e por esclarecer essas perguntas e outras dúvidas. Muito obrigado, Adriano. Um abraço grande a todos. Bom, nós conversamos com o professor do Ebrad, Pedro Corino, e um dos maiores especialistas em precatórios no Brasil.